హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను సక్సెస్సివ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేయాలి ఆర్ ఎంత డేరివేటివ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సక్సెస్సివ్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే అగైన్ అండ్ అగైన్ డెరివేటివ్ అప్ టు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చింటే ఆ ఫంక్షన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసేదాన్ని మనం సక్సెస్సివ్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటాం సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఫైవ్ ఎక్స్ అన్నాడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్ చేద్దాం డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఏమి నేను ఆల్రెడీ డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేయాలని ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాను చూడండి ఓకే సైన్ ఫైవ్ ఎక్స్ అంటే ఏమి డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఫైవ్ ఎక్స్ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ కదా అగైన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఫైవ్ ఎక్స్ వాట్ ఈస్ ఫైవ్ ఓన్లీ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇస్ ఫైవ్ దీన్ని ఎలా రాయచ్చు ఫైవ్ ఇంటూ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ రాయచ్చా అగైన్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ దిస్ ఫంక్షన్ ఏమొస్తుంది ఫైవ్ ఇంటూ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఏమి మైనస్ సైన్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇంట్ అగైన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఈస్ ఫైవ్ ఓకే ఫైవ్ ఫైవ్ ఇస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సైన్ ఫైవ్ ఎక్స్ వస్తుంది అగైన్ డి డిఫరెన్షియేట్ దిస్ ఫంక్షన్ డి క్యూ వై బై డిఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఏమి కాస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్ యాంగిల్ ఫైవ్ లైక్ దిస్ వీ డిఫరెన్షియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎన్ నెంబర్ మనకి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ డి ఫిఫ్టీ వై వై డిఎక్స్ ఫిఫ్టీ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ డెరివేటివ్ ఎంత అని అడిగితే ఫిఫ్త్ డెరివేటివ్ ఎంత లేకుంటే హండ్రెడ్ డెరివేటివ్ ఎంత లేకుంటే థౌజండ్ డెరివేటివ్ అంత దీంది అడిగితే ఎలా చేస్తాం మనం వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ డెరివేటివ్స్ దీని ఫంక్షన్ది దీని డెరివేటివ్ మనం ఇలా ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఇలా చేసుకోము పోలేము కదా ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఇలా చేసుకోము పోలేము కదా ఎగ్జామ్లో అంత టైం కూడా మనకు ఉండేది ఈ వీడియో అనేది ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్కి ఎవరైతే జేఈ కానీ సిఈటీ కానీ ప్రిపేర్ అవుతుంటారో ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ప్లీజ్ లాస్ట్ గంట చూడండి నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే మనకి ఫిఫ్టీన్త్ డెరివేటివ్ కావాలి హండ్రెడ్ డెరివేటివ్ కావాలి థౌజండ్ డెరివేటివ్ కావాలి ఎలా చేయాలి మనము ఓకే దానికోసమే మనము ఎంత డెరివేటివ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎంత డెరివేటివ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది అయినాక ఈడ ఎన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ డైరెక్ట్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ అడ ఎంత ఎంత డే ఎంత వాల్యూ దగ్గర మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే చాలు చూద్దాం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని ఇప్పుడు వర్కింగ్ రూల్ చూద్దాం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని ఫస్ట్ వర్కింగ్ రూల్ అజ్యూమ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ యాజ్ వై మనకి ఫంక్షన్ అనేది ఇలా ఇచ్చి ఉంటాడు ఓకే ఇలా ఇచ్చు ఎలా ఇచ్చిన మన ఫంక్షన్ అదే ఓకే ఫైండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ డెరివేటివ్స్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ సెకండ్ డెరివేటివ్ లేకుంటే థర్డ్ డెరివేటివ్ లేకపోతే ఫోర్త్ డెరివేటివ్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే థర్డ్ రూల్ ఏమి అబ్జర్వ్ ద ప్యాటర్న్ ఇన్ ద డెరివేటివ్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది అని డెరేవ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎంత డెరివేటివ్ మనము ఎంత డెరివేటివ్కి ఆ ఫార్ములాని డెరేవ్ చేయాలి యూజ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ఎగ్జామ్ మనము ఫార్ములా డెరేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఒక ఎగ్జామ్లో అయితే మనం ఫార్ములా అంత మొత్తం మనమే డెరేవ్ చేసుకుని కూర్చోకూడదు ఓకే ఆ వచ్చిన ఫార్ములాని మనం ఎగ్జామ్లో యూజ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామ్లోనూ డైరెక్ట్గానే ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు మీరు రిజల్ట్స్ యూజ్ చేస్తే చాలు ఓకే మీరు ఇడీ ప్రూఫ్ అంతా చేసుకుని కూర్చోని నెసెసరీ లేదు ఓకే మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నోటేషన్ తెలిసి ఉండాలి మనము డెరివేటివ్స్ని ఇలానూ వై డ్యాష్ అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ డ్యాష్ రిప్రజెంట్స్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డెరివేటివ్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ అంటారు దీన్ని ఓకే ఇలానూ రాయచ్చు డివై బై డిఎక్స్ ఇలా రాసినను సేమే లేకుంటే వై వై వన్ అన్న రాస్తారు ఓకే లేకపోతే డివై ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఓకేనా డిఫరెన్షియేషన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ హయ్యర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకే డివై అని రిప్రజెంట్ చేస్తాము ఇలానూ వై వై వన్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాము డివై బై డిఎక్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాము వై డ్యాష్ అని
ఇలానూ రాస్తాం వై డబల్ డ్యాష్ అని కూడా రాస్తాం లేకుంటే ఎఫ్ డబల్ డ్యాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ డబల్ డ్యాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాను ఒకటే ఓకేనా సేమ్ ఆమె ఇంకా తర్వాత డి డి వై వన్ డి వై వన్ అని కూడా పిలుస్తాం లేకుంటే డి వై డ్యాష్ డి వై డ్యాష్ ఇలా అని మనం ఇలా కూడాను రిప్రజెంట్ చేస్తుంటాం ఓకే ఈ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఎంత ట్రా ఎంత టర్మ్లో ఎలా రాస్తాం డి ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ వై డిఎక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ అంటే వైఎన్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము వై ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము పై ఆఫ్ ఎఫ్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం డి ఆఫ్ వై ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తుంటాం ఓకే ఈ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అనేది మనం తెలుసుకోండాలి ఇప్పుడు ఎంత డెరివేటివ్ ఆఫ్ సమ్ స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ చూద్దాం ఎంత డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఏమి జీరోనే ఓకేనా ఎంత డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ మనం ఫర్దర్ ప్రూఫ్స్ కూడా చూద్దాం ఈ యొక్క రిజల్ట్స్ అనేది డైరెక్ట్ డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్లో యూజ్ చేస్ యూజ్ చేయాలి ఓకేనా మనము ప్రూఫ్ అంతా ప్రూఫ్ చేసుకుని కూర్చోకూడదు ఓకే ఈ యొక్క రిజల్ట్స్ అనేది ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లం ఇస్తే డైరెక్ట్గా ఈ రిజల్ట్ని యూజ్ చేస్తే చాలు ఓకే డి ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎంత డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ అన్ ఎన్ ఎంత అంటే ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ సపోజ్ చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇక్కడ ఆర్డర్ సేమ్ ఉంది ఇక్కడ పవర్ సేమ్ ఉంటే ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాసుకోవాలి ఫర్ సపోజ్ డి క్యూబ్ వై బై డిఎక్స్ క్యూబ్ అన్నాడు అనుకోండి ఎంత డి క్యూబ్ డి క్యూబ్ డిఎక్స్ వై ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఎక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ త్రీ త్రీ ఉంటుంది ఓకేనా దీన్ని ఎంత ఎంత ఉంటుంది త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకే ఇలా రాసుకోవాలి త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాసుకోవాలి ఎక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ త్రీ పవర్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ సేమ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఆర్డర్ సేమ్ ఉంటుంది ఆర్డర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఇలా రాసుకోవాలి నార్మల్ మెథడ్లో ఎలా చే ఇది ఎంత వస్తుంది త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ త్రీ టూ జీ సిక్స్ ఓకేనా నార్మల్ మెథడ్లో ఎలా చేస్తాము నార్మల్ నార్మల్ మెథడ్లో అయితే చూడండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ అన్నాడు ఫస్ట్ డెరివేటివ్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నాడు సెకండ్ డెరివేటివ్ త్రీ టూ సిక్స్ ఎక్స్ అన్నాడు థర్డ్ డెరివేటివ్ సిక్స్ వచ్చిందా సిక్స్ సిక్స్ వచ్చిందా ఇస్తాను ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు డిఎన్ పోర్ ఆఫ్ డి ఎక్స్ పోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ పోర్ ఆఫ్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎం మైనస్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్ పోర్ ఆఫ్ ఎం మైనస్ ఎన్ ఇలా ఉంది సపోజ్ డి స్క్వేర్ బై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ పోర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అన్నాడు ఓకేనా ఇలా అన్నాడు ఇక్కడ ఆర్డరు డిఫరెంట్ ఉంది ఇక్కడ పవర్ ఎక్స్ పవర్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంది అప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ ఆర్డర్ సేమ్ ఉంది ఎక్స్ పవర్ సేమ్ ఉంది దానికోసమే ఇక్కడ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ యూజ్ చేస్తున్నాం దీన్ని కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకేనా తిరిగా ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి ఎం ఎం దగ్గర ఏముంది ఫైవ్ ఉందా ఎన్ దగ్గర టూ ఉంది ఎం ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఫైవ్ మైనస్ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ ఫైవ్ మైనస్ టూ ఇలా రాసుకోవాలి ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఏంటే ఎక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ త్రీ ఇలా వస్తుంది దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి ఫర్దర్ సాల్వ్ చేస్తే ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ బై త్రీ ఫ్యాక్టర్ త్రీ ఫ్యాక్టర్ పోతుంది క్యాన్సల్ అవుతుంది ఫైవ్ ఫోర్ జా ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఇంటూ ఎక్స్ క్యూ దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఇలా మనం ఆన్సర్ అని ఫైన్ అవచ్చు అదే నార్మల్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే మంచి లెంతి వస్తుంది ఓకేనా ఇల్ అదే ఎన్ ఫోర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఎంత డెరివేటివ్ ఫైన్ అవుట్ హండ్రెడ్ డెరివేటివ్ ఫైన్ అవుట్ చేయి అంటే ఎలా ఫైన్ అవుట్ చేస్తాం ఓకే బై యూజింగ్ దిస్ దిస్ ఫార్ములా ఓకే డైరెక్ట్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే చాలు డి ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ బై ఎక్స్ డి ఫో ఎక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఓల్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ దీని ఫార్ములా ఏమంటే ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఏ ఫోర్ ఆఫ్ ఎన్ దీన్ని ఎలా చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాము డి స్క్వేర్ బై డి ఫిఫ్టీ డి ఫిఫ్టీ బై డి ఎక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అన్నాడు ఫిఫ్టీన్ డెరివేటివ్ ఫైన్ అవుట్ చేయి అన్నాడు ఏమి ఏ ఏ హండ్రెడ్ అనుకున్నాం ఏ హండ్రెడ్ అన్నాడు ఓకే దీని ఎన్ దగ్గర ఏముంది ఫిఫ్టీ
ओके अदे एक्स प्लस बी ओल पूर एम अना इक आर्डर दी पवर सेंबी फार्मला अदे आर्डर पवर डिफरेंट उ फार्मला एम फैक्टोर बै एम मैनस् वन एम मैनस एन फैक्टोरियल ए पोर आफ एन एक्स प्लस बी ओल पोर आफ एम मैनस एन ओके अदे डिफरेंशिये आफ वि पोर आफ एक्स एमेंट एंत डेरीवेट आफ वि पोर आफ एक्स अंटे ए पोर आफ एन इोर आफ एक्स ओके रिमंबर दी रिमंबर दी अदे एंत डेरीवेट आफ वि पोर आफ एक्स प्लस बी फाम लो पोर आफ एन इ पोर आफ एक्स प्लस बी सपोज इपड़ी एग्जापल दूसम सपोज हंड्रेड डेरीवेट आफ हड्रेड डेरीवेट आफ इ पोर आफ फिफ्टी फिफ्टी एक्स फिफ्टी एक्स फिफ्टी एक्स प्लस एम इंतुण इपड़ी चूदा फिफ्टीन हंड्रेड डेरीवेट आफ इ पोर आफ एक्स अना दीन एलाचु ये जगह ये एंत हड्रेड ए फोर आफ हड्रेड ओके फोर आफ एक्स दिस्ज दि आसर इला फंडी ये जगह मन के हेचो ओके जगह लगे फिफ्टी तीस मनमेमना इला साव चेयर ओके अदे इक आर्डर इक आर्डर इधी सर गुर्तवाली ओके ओके इपड़ एंत डेरीवेट ए पोर आफ एम एक्स अना ए पोर आफ एम एक्स एम एम पोर आफ एन ए पोर आफ एम एक्स लाग ए हॉल पोर आफ एन इक एने काटेंट ए बी अने काटेंट ओके गुर्तवाली इकड़ फंक्षन ए पोर आफ इधी एक्सपोनेशियल फंक्षन इध एक्सपोनेशियल ओके एक्सपोनेशियल ए पोर आफ एम एक्स इज जनरल रास्ता ए पोर आफ एक्स अ ओके ना पोर आफ एक्स ए पोर आफ एक्स इवन एक्सपोनेशिय फंक्षन ओके डिफरेंशिशन आफ ए पोर आफ एक्स तो कदा डिफरेंशिशन आफ ए पोर आफ एक्स इज ईक्वल टू ए पोर आफ एक्स इंटू लागे डिफरेंशिशन आफ तो कदा ए पोर आफ एक्स दी एंत डेरीवेट उठे ये दिस् द फार्मला अदे डिफरेंशिशन आफ लागे एक्स प्लस बी एंत डेरीवेट एंटे मैनस वन ओल पोर आफ एन एन मैनस वन फैक्टोर ए फोर आफ एन बै एक्स प्लस बी ओल पोर आफ एन अंड डिफर एंत डेरीवेट आफ सैन आफ एक्स प्लस बी इज ईक्वल टू ए फोर आफ एन सैन आफ एन पै बै टू प्लस एक्स प्लस बी ओके एंत डेरीवेट आफ का एक्स प्लस बी अटे सेम इक सैन दास ओके अंत अदे एंत डेरीवेट आफ टू फंक्षन अडिशन का मब इला इच्छा फंक्षन एफ आफ एक्स प्लस मैनस जी आफ एक्स इला इच्छा डी फोर आफ एन बै डी एक्स फोर आफ एन एफ आफ एक्स प्लस आर् मैनस डी फोर आफ एन जी आफ एक्स डी फोर आफ एक्स फोर आफ एन अंड डिफरेंशन एंत डेरीवेट आफ इ पोर आफ एक्स सैन बी एक्स प्लस इलाक इ पोर आफ एक्स ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे वो पोर आफ एन बै टू सैन आफ बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बै ए इला फार्मलास्तम इकड़ मन की सैन काबी इक सैन रास्क कास्ते इक का चेजेस ऐज इट इज़ फार्मला से इक सैन बदल का रास्क अंत डिफरेंट नैक्स्ट वीडियो नैन दी अट्ठी प्रूफ चुपता ये प्रूफ को सारू मन की एग्जाम रिजल्ट अने ज्ञापक रादना ओके ना अब ये मन अटे टाइम एला डेरीव चुस्काली नंपल चुपता डेरीवेशन इला डेरीवेशन एसल सिंपल एग्जाम अटे टाइम एसान चुपता प्लीज नैक्स्ट वीडियो नैन अड्डे प्लीज़ वीडियो मैं इष्टे लाइक चेर चेक सब्सक्रैब् चुस्को मैं झानल थैंक यू